இனிய உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம நமது வேதம் புதித சேனல்ல கடுகு எண்ணெய் பற்றியும் அதன் மருத்துவ பயன்கள் பற்றியும் அதுல இருக்கிற சிறப்பு பற்றியும் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க நண்பர்களே வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன் ஓல்டன் டேஸ்ல இந்த கடுகு எண்ணெயானது சமையல் அறையில ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருந்துச்சு இடைப்பட்ட காலங்கள்ல இந்த கடுகு எண்ணெயோட பயன்பாடு தென்னிந்தியாவில் நிறையவே குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் நவ்ய டேஸ் இந்த கடுகு எண்ணெயோடைய மருத்துவ குணங்களால் இது பயன்பாட்டுக்கு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டில் கடுகு எண்ணெயை பயன்படுத்தி நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய வீடுகளில் கூட இது சமையலுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு முக்கிய பயன்பாட்டு பொருளாக வர ஆரம்பிச்சுட்டு பொதுவாக கடுகு எண்ணெயானது அழகு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது கடுகு எண்ணெய்னு சொல்லும்போது அது வைரஸ் பாக்டீரியா இந்த மாதிரி கிருமி தொற்றுகளையெல்லாம் வந்து அழிக்கிற சக்தியை கொண்டது கடுகு எண்ணெயானது ஜீரண சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடியது செரிமான உறுப்புகளில் என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலுமே நீங்கள் கடுகு எண்ணெயை தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வர்றது மூலியமாக அந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும் கடுகு எண்ணெயின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு சிறந்த பசி ஊக்கியாக இருக்குது அதாவது வந்து அப்பிடைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது செரிமான பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த கடுகு எண்ணெயை அடிக்கடி உங்களோட சமையலில் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க சாப்பிட்ற உணவானது சரியாக டைஜஷன் ஆனால் மட்டும் பத்தாது அது கரெக்டாக மெட்டபாலைஸ் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த சாப்பாட்டில் உள்ள எல்லா சத்துக்களுமே நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு நம்மளுடைய குடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இந்த கடுகு எண்ணெயானது நம்ம குடலில் உள்ள அந்த குடல் உறிஞ்சிகள்னு சொல்லுவாங்க அதோடைய இயக்கத்தை வந்து சீராக்குது ஸோ அப்போ தான் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு சரியாக உறிஞ்சப்பட்டு கரெக்டாக அப்சர்வ் ஆகி அதில் உள்ள சத்துக்கள்லாம் நம்ம உடலுக்கு சேருது பசியின்மை பசி மந்தமாக உள்ளவங்கெல்லாம் அடிக்கடி கடுகு எண்ணெயை உணவில் சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் இந்த கடுகு எண்ணெயில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் இதை ஒரு ஆன்டி கேன்சரஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்னு கூட நாம் சொல்லலாம் இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து நாம் அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கிறது மூலியமாக வயிறு மற்றும் குடலோட ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் புற்றுநோய் வராமையும் நம்மளை பார்த்துக்குது இந்த கடுகு எண்ணெயானது ஒரு சிறந்த வழி நிவாரணியாகவும் செயல்படுது பாத நோய்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குதிகால் வலி பித்த வெடிப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கடுகு எண்ணெய் வந்து ஒரு சிறந்த நிவாரணமாக இருக்குது குதிகால் வலி உள்ளவங்க இந்த கடுகு எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை தேய்ச்சி கொடுக்குறது மூலியமாக அதாவது மசாஜ் பண்ணுறது மூலியமாக அந்த குதிகால் வலிக்கு கொஞ்சம் நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்புறம் பித்த வெடிப்பு உள்ளவங்க கூட இதை தொடர்ந்து இந்த எண்ணெயை நீங்கள் வந்து மசாஜ் பண்ணலாம் இது மூலியமாக பித்த வெடிப்பு அதிகமாகிறது வந்து தடுக்கப்படும் சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிற தோல் நோய் உள்ளவங்க காலையில் அதாவது சூரிய உதயத்தப்போ இந்த கடுகு எண்ணெயை உங்கள் உடல் முழுக்க தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணுங்கள் அதே நேரம் இரவில் வந்து வேப்ப எண்ணெய் இதை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க இதுவே சொரியாசிஸோட ஆரம்ப கட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அந்த நோய் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்துறது மூலியமாக அது வந்து நிவாரணம் ஆகிடும் அடுத்தது டேண்ட்ரஃப் இந்த டேண்ட்ரஃப்னால் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தலைமுடி பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதாவது தலையில் உள்ள அந்த ஸ்கேல் ப்ரீஜன் வந்து வறண்டு போகிறனால தான் இந்த பொடுகு பிரச்சனை வருது அப்படி உள்ளவங்க கடுகு எண்ணெயும் தேங்காய் எண்ணெயும் சம அளவு எடுத்து மாதத்திற்கு ஒரு இரண்டு முறை நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு தலையில் நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு தலை குளிச்சுட்டு வாங்க இதை தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் செய்கிறது மூலியமாக பொடுகு தொல்லையிலேருந்து ஒரு சிறந்த விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு சிறந்த நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இன்னும் டேண்ட்ரஃப்னால் என்ன அது எதனால் வருது வேறு என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் மூலியமாக இந்த பொடுகை வந்து நாம் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக கூட நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ செக் தட் அடுத்தது சைனஸ் சைனஸ் அப்படிங்கிற சளி தொந்தரவு உள்ளவங்கெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சியே குளிக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி உள்ளவங்க கடுகு எண்ணெயை தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வர்றது மூலியமாக கண்டிப்பாக சளி பிடிக்காது பொதுவாக இந்த சைனஸ்க்கு கூட இந்த கடுகு எண்ணெய் ஒரு நல்ல மருந்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கடுகு எண்ணெய் அது கூட ஒரு பல் பூண்டு ஒரே ஒரு கிராம்பு இது மூணுத்தையும் கொஞ்சம் தட்டி போட்டு கொஞ்சம் சூடு பண்ணி உங்களுடைய மார்பு பகுதியில் உள்ளங்காலில் எல்லாம் தடைவிட்டு வர்றது மூலியமாக சைனஸ் தொந்தரவுகள்லேருந்து நான் கொஞ்சம் விடுதலை கிடைக்கும் சைனஸ்க்கு வந்து சிறந்த மருந்து அப்படின்னா அது வந்து ஓமம் தான் ஸோ அந்த ஓமத்தை வந்து நாம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக கூட ஒரு வீடியோ இருக்குது நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இதே கடுகு எண்ணெயை இரண்டு துளிகள் வந்து உங்களுடைய மூக்கில் வந்து நீங்கள் தினம் விட்டுட்டு வர்றது மூலியமாக சைனஸ்லேருந்து கொஞ்சம் நிவாரணம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி
அடுத்தது இந்த பூச்சிக்கடி வண்டுக்கடி இதனாலெல்லாம் வந்து தோலில் வந்து பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி கரப்பான் மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து கடுகு எண்ணெயை வந்து அடிக்கடி தடவிட்டு வரது மூலியமாக ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே அது வந்து சரியாயிடும் அடுத்தது கடுகு எண்ணெய்னு சொன்னால் அது இதயத்தோட ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா கடுகு எண்ணெயில் வந்து அறுபது சதவீதம் பாலிசாச்சுரேட் அப்புறம் இருபத்தோரு சதவீதம் வந்து மோனோசாச்சுரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இது வந்து கெட்ட கொழுப்புகளை வந்து குறைக்கக்கூடியது அதனால் இதயத்தில் எந்த பிரச்சனை வராமல் பாதுகாக்கிறதுல கடுகு எண்ணெய் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து பொருள் ஆகுது உடலில் கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாகி அதனால் இதய பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து கடுகு எண்ணெயை வந்து தொடர்ந்து நம்மளுடைய சமையலில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடுகு எண்ணெயில் விட்டமின் பி சிக்ஸ் அதாவது பைரிடாக்சின் பைரிடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்குது அந்த பைரிடாக்சின் வந்து உடலில் பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதனால் ஹார்ட் வந்து எப்போதுமே ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்கிறதுக்கு இந்த கடுகு எண்ணெய் வந்து ஒரு சிறந்த பொருளாகுது பொதுவாகவே நம்மளுடைய உடலில் மூணில் ஒரு பங்கு வந்து நமக்கு எண்ணெய் சத்து தேவைப்படுது இந்த எண்ணெய் சத்து இருந்தால் தான் உடலில் வந்து நீர் சத்தும் அதிகமாக இருக்கும் நாம் எடுக்கிற எண்ணெயானது கெட்ட கொழுப்புகளை வந்து அதிகப்படுத்தாத தான் இருக்கணும் இந்த கடுகு எண்ணெயை நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்துறது மூலியமாக நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகும் அழகு பராமரிப்பில் கடுகு எண்ணெயானது ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா இந்த கடுகு எண்ணெயில் வந்து விட்டமின் இ இருக்குது விட்டமின் இ சத்து இருக்கிறனால இது ஒரு நேச்சுரல் சன்ஸ்கிரீன் அப்படின்னே நாம் சொல்லலாம் பொதுவாக வாரத்துக்கு இரண்டு முறை இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து உங்களுடைய முக மற்றும் கழுத்து பகுதியில் முகத்துலேயும் கழுத்துலேயும் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து மசாஜ் பண்ணிட்டு வர்றது மூலியமாக முகத்துக்கு ஒரு நல்ல பொழிவு கிடைக்கும் ஒரு சீர்ஃபுல்னஸ் இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் நீங்கள் அப்படி பண்ணிட்டு வர்றது மூலியமாக ஒரு நல்ல நிற மாற்றத்தையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடுகு எண்ணெயில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது இந்த ஒமேகா த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து சரும ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த ஒமேகா த்ரீ ஆனது நாம் உணவில் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்களில் மட்டும்தான் இருக்குது லைக் பார்த்திங்கன்னா இந்த காட் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட சில மீன் வகைகள்லையும் அப்புறம் ஆலி விதை ஃப்ளக்ஸ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் தான் இந்த ஒமேகா த்ரீயை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஒமேகா த்ரீ ஆனது கடுகு எண்ணெயில் இருக்குது ஸோ இது மூலியமாக நம்மளுடைய சருமம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கோ இல்லைனா ரொம்ப வயசானவங்களுக்கோ நெஞ்சில் வந்து சளி அதிகமாக இருக்குது நெஞ்சில் சளி கட்டியிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கடுகு எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணி அவங்களுடைய அந்த மார்பு பகுதியிலையும் பின்னாடி அதாவது நுரையீரலுக்கு பின்னாடி அந்த முதுகு பகுதியிலையும் நல்லா தேய்ச்சி விடுறது மூலிமா நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுறது மூலியமாக அந்த சளி கட்டியிருக்கிறதெல்லாம் அந்த சளி கோத்துருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஆஸ்துமா நிமோனியா ப்ரோங்கைட்டிஸ் இந்த மாதிரி நோய் உள்ளவங்க கூட இதை எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனாக நீங்கள் இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் வலி தசை பிடிப்புகள்லாம் இந்த கடுகு எண்ணெயானது ஒரு சிறந்த வலி நிவாரணியாக இருக்குது உங்களுக்கு உடல் வலி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கடுகு எண்ணெயை உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சி குளிச்சி குளிச்சுட்டு வாங்க வயதானவர்களுக்கெல்லாம் மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கும் அவங்க இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து உங்கள் மூட்டுகளில் தடவிட்டு வர்றது மூலியமாக தொடர்ந்து அதை செஞ்சுட்டு வாங்க இது மூலியமாக வலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இந்த கடுகு எண்ணெயோட மருத்துவ பயன்கள் பற்றி நாம் இங்கே பார்த்தோம் இந்த கடுகு எண்ணெயானது நிறைய சமய கலாச்சார விழாக்கள்லாம் வந்து ஒரு முக்கிய பங்காக வகிக்குது இந்தியாவின் வடகிழக்கு வடமேற்கு பகுதிகளில் எல்லாம் வந்து இந்த கடுகு எண்ணெயை வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரிய சமய நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த எண்ணெய்க்கு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது இன் பஞ்சாப் அண்ட் பெங்கால் இந்த சைட்லலாம் வந்து அவங்க ஏதாவது அவங்க வீட்டில் ஒரு திருமணம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த திருமணத்துக்கு முன்னாடியான அந்த சமய சடங்குகள் அதாவது அந்த ப்ரீ வெட்டிங் செரிமோனிஸில் அவங்க நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஹோம் மேடாகவே நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து கடுகு எண்ணெயை நிறைய பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன காரணம்னா இது வந்து சருமத்தோட அழகை வந்து பராமரிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்புறம் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலுமே அதை வந்து இது அழிச்சிடும் இந் நார்த் இந்தியாவிலலாம் தீபாவளி அப்போது வீடு ஃபுல்லாக வந்து தீபகம் தீபங்கள் ஏற்றி வைப்பாங்க விளக்கு ஏற்றி வைப்பாங்க அப்போது இந்த விளக்கில் வந்து அவங்க கடுகு எண்ணெய் ஊற்றி தான் ஏற்றுறாங்க ஸோ அது மூலியமாக வீட்டில் இருக்க தீய சக்திகள்லாம் அகலும் நிறைய செல்வ வளம் பெருகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து வர ஒளி வந்து நமக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கை சரி நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் கடுகு எண்ணெய் பற்றியும் அ